നമസ്കാരം അനിഷ്ടം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമലയിൽ ബി ജെ പി സമരം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ കേരളത്തിലേക്ക് ഇതിനു മുന്നോടിയായി സരോജ് പാണ്ഡെ അടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സംഘം ഇന്നെത്തും നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ നിലയ്ക്കലിൽ സമരം ശക്തമാക്കാനും കോഴിക്കോട് ചേർന്ന ബി ജെ പി നേതൃത്വ യോഗം തീരുമാനിച്ചു ശബരിമലയിലെ ബി ജെ പി നയിച്ച സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കേരളത്തിലെത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് മുൻപായി അമിത്ഷാ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് വിവരം സമരത്തിൽ നിന്ന് ബി പിന്നോട്ടു പോകുന്നതായി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു തുടർന്ന് സമരം ശക്തമാക്കാനും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ എതിർപ്പിനിടയാക്കുകയും ചെയ്തു പത്തനംതിട്ടയിൽ വീട് ആക്രമിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയെ മോചിപ്പിച്ചു സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളടക്കമുള്ള സംഘം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് രാത്രി പത്തരയോടെ മഞ്ഞണിക്കരയിലാണ് സംഭവം വിദ്യാർത്ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മോചനദ്രവ്യമായി ഇവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മുത്തശ്ശിയാണ് വിവരം പോലീസിൽ അറിയിച്ചത് മുത്തശ്ശിയും കുട്ടിയും മാത്രം വീട്ടിലുള്ള സമയത്തിലായിരുന്നു രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി എത്തിയ സംഘം കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അമ്മയുടെ ചേച്ചിയും ഭർത്താവും മകനും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഇവർ നേരത്തെയും പണം ചോദിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയം നോക്കി അവർ എത്തിയതാണെന്നും മോചിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞു ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് എൻ എസ് എസ് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച നവോത്ഥാന സമുദായ സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് എൻ എസ് എസ് വിട്ടുനിൽക്കും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ അറിയിച്ചു ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ ആദ്യം മുതൽ എതിർക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയൊരു സമവായത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം യുവതി പ്രവേശനത്തെ എതിർത്ത് ആദ്യമായി രംഗത്തെത്തിയത് എൻ എസ് എസ് ആയിരുന്നു പിന്നീടാണ് മറ്റു സംഘടനകൾ എതിർപ്പുമായി എത്തിയത് പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് എൻ എസ് എസ് പ്രത്യക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ പിൻവാങ്ങിയ സംഘടന ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനാകില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് കവിത മോഷണത്തിൽ കവി കലേഷിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ദീപ നിശാന്ത് കവിത മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ കവി കലേഷ് ഓമിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ ദീപ നിശാന്ത് എന്റെ പേരിൽ വരുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയായതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇത് അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദീപ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു അങ്ങനെയിരിക്കെ മരിച്ചുപോയി ഞാൻ നീ എന്ന് താൻ എഴുതിയ കവിതയാണ് വരികൾ ചെറുതാക്കി ദീപ നിശാന്ത് അങ്ങനെയിരിക്കെ എന്ന പേരിൽ എ കെ പി എസ് ടി എ എന്ന അധ്യാപക സംഘടന മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്ന് തുറന്നു കാണിച്ച് കമലേഷ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു പിന്നാലെ എൻ എസ് മാധവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തി ഇത് വിവാദമായതോടെയാണ് ദീപ നിശാന്ത് ക്ഷമാപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ പകർപ്പിനായി ദിലീപ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി മെമ്മറി കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കേസിലെ തെളിവുകൾ ലഭിക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ദിലീപ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രധാന തെളിവായി പോലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതാണ് ഈ മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് വേണമെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം ഈ ആവശ്യങ്ങളിൽ എഡിറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ വാദം ഇന്ത്യക്ക് അധികമായി എണ്ണ നൽകാമെന്ന് സൌദി അറേബ്യയുടെ വാഗ്ദാനം ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ട പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് സൌദി അറേബ്യ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്കിടെ സൌദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വ്യൂണസ് ഐറസിൽ സൽമാൻ രാജകുമാറിന്റെ താമസ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സുരക്ഷ രാഷ്ട്രീയം നിക്ഷേപം കൃഷി ഊർജം ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടന്നതായി സൗദി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അനിഷൻ ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനോമ തോംസൺ